നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ജിഷാവധ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കോടതി ഇടപെടില്ല എ ഡി ജി പി സന്ധ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണം തുടരാമെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ജിഷാ വധക്കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അന്വേഷണ ചുമതല മുതിർന്ന വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളാണ് ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണം തുടരണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളും പൊതുജനമധ്യത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കായി വിട്ടു നൽകരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കോടതി പീഡനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഉചിതമായില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇതുവരെ നടന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ രണ്ട് ഫയലുകൾ മുദ്രവെച്ച കവറിൽ മധ്യമേഖലാ ഐ ജി മഹിപാൽ യാദവ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് സമർപ്പിച്ചത് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ഐ ജി സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിക്കാതെ മടക്കി നൽകി കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് ജിഷ തോപ്പുംപടി സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ഗുരുതരമെന്ന് വിലയിരുത്തിയ കോടതി ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇരയുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന അന്വേഷണമാകണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എസ് സി എസ് ടി പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം ആദ്യ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വീഴ്ച വന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് നിയമകാര്യ ലേഖകൻ പി പി താജുദ്ദീനൊപ്പം സമീർ വഴങ്ങോട് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനായി തലസ്ഥാനത്ത് വാർഡ് തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജില്ലാതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എല്ലാ വാർഡുകൾക്കും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വീതം നൽകാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനായി നടന്ന സംസ്ഥാനതല യോഗത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജില്ലാതല യോഗം ചേർന്നത് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാർഡ് തലത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ യോഗം തീരുമാനമെടുത്തു മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയാനുമായി അടിയന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ യോഗങ്ങൾ ചേരണം ശുചീകരണത്തിനായി ഓരോ വാർഡിനും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വീതം നൽകാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ബിജു പ്രഭാകർ ഐ എ എസ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ പദവി നൽകാൻ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം തീരുമാനിച്ചു ഉചിതമായ പദവി സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതേസമയം പശ്ചിമബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നയത്തിന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിന്റെ വിമർശനം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു പശ്ചിമബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളെന്നും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം വിലയിരുത്തി കേരളം പശ്ചിമബംഗാൾ തമിഴ്നാട് ആസാം പുതുച്ചേരി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ അവലോകനമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം നീണ്ട പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പശ്ചിമബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയത് സി പി ഐ എം ദേശീയ തലത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു പശ്ചിമബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ കോൺഗ്രസുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ധാരണയോ സഖ്യമോ ഇല്ലെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി യോഗശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചു അച്യുതാനന്ദന് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ പദവി നൽകാൻ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി ഉചിതമായ പദവി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാം As far as Kerala and Corporate VS Achutanan is concerned, the government of Kerala legally will have to set the process uh, rolling, which I believe has been set rolling. So you will know shortly. Kerala till RSS party prorter ke nere nartuna akramate Politburo yogam abilabichu. VS Achutanan dena padavi nalgumbol neema paramaya endengilum prashnangul undagumo yenna ini samsthana mandri sabha parishodikim. Edu padavi
ചെങ്ങന്നൂരിൽ മകൻ പ്രവാസി മലയാളിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അടങ്ങാത്ത പകമൂലമാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മറ്റു മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യം ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നോട് കാണിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞതായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു പിതാവിന്റെ തന്നെ തോക്കുപയോഗിച്ച് നാല് തവണ നിറയൊഴിച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് പിന്നീട് മൃതദേഹവുമായി നഗരത്തിൽ കറങ്ങി രാത്രി പത്തരയോടെ തങ്ങളുടെ തന്നെ ഗോഡൌണിൽ കൊണ്ടുപോയി മൃതദേഹം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ തീ ആളിപ്പടർന്നതോടെ മൃതദേഹം ആറ് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ടാണ് കൊലപാതകം നടന്നത് പതിനാലാം തീയതിയാണ് അമേരിക്കൻ പൌരത്വമുള്ള ജോയിയും ഭാര്യയും നാട്ടിലെത്തിയത് ഇരുവരെയും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി നാട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഷെറിനാണ് കൊലപാതകത്തിനും തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിനുമെതിരെ പോലീസ് ഷെറിനെതിരെ കേസെടുത്തു ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഷെറിനെ പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പിന്നീട് കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പുകൾക്കായി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ വയനാട് ബത്തേരി പുൽപ്പള്ളി നാലാം മൈലിൽ കാട്ടാനെ ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വെടിയേറ്റ് ചരിഞ്ഞതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ കെ ധനീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുക ബത്തേരി പുൽപ്പള്ളി സംസ്ഥാന പാതയിലാണ് പിടിയാനയെ വെടിയേറ്റ് ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് മസ്തിഷ്കത്തിൽ വെടിയേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം വെടിയേറ്റോടുകയോ ചലിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്നിരുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ചലിക്കുകയായിരുന്നു ആന അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡരികിൽ വാഹനത്തിലെത്തി വെടിയുതിർത്തതാവാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ചേർന്നിട്ടാണ് ചേർന്ന് റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പിടിയാന്ന് ഇപ്പം വെടിവെച്ചതായിട്ടാണ് സംശയിക്കുന്നത് വാഹനത്തിൽ നിന്നാണ് വെടിവെച്ചതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനും പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയുടെ ഡോക്ടർ അരുൺ സ്കറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുക ഇതിനായി മൃതദേഹം ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പിടിയാനയെ വെടിവെച്ചതിനാൽ തന്നെ വേട്ടയല്ല ഉദ്ദേശമെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മരണം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വയനാട് അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ടായ ശിശുമരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പത്ത് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയായ തൃശൂർ സ്വദേശിനി മനീഷ എം ചാത്തോലി നൽകിയ പരാതിയിന്മേലാണ് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നടപടി ആദിവാസി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില പോഷകാഹാരക്കുറവ് കാരണം മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് പത്തു ദിവസത്തിനകം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് നവജാത ശിശുമരണങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗർഭഛിദ്രങ്ങളും ചാവിള്ള പ്രസവങ്ങളും കൂടാതെയാണിത് ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ മരണം നാനൂറിലെത്തുമെന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ പഠനം നടത്തിയ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പറയുന്നു ശിശുമരണങ്ങൾ തുടർക്കഥയായപ്പോൾ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതിനെ തുടർന്ന് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ചില നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഊരുകളിൽ മരുന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണം എന്നിവ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നതോടെ ശിശുമരണങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടായി എന്നാൽ വിവിധ പാക്കേജുകൾ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും ഏകോപനമില്ലാതെ പോയതും ഭൂമി കുടിവെള്ളം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവാത്തതും പുതിയ സർക്കാരിന് മുന്നിലെ വെല്ലുവിളിയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് കീരാലൂർ പരശുരാമ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ പൂട്ടി ഓഫീസ് സീൽ ചെയ്തു അതേസമയം പൂട്ടിയ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു സ്കൂൾ നടത്തിപ്പ് നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂണിൽ സ്കൂൾ അടച്ചുപ
തുടർ നടപടികൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സർക്കാർ അത്തരത്തിൽ നടപടി എടുക്കും കൂടുതൽ മാനേജ്മെന്റുകൾ സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കാൻ രംഗത്തെത്തിയാൽ കോടതിയിൽ നേരിടുമെന്നും രവീന്ദ്രനാഥ് പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിലെ പുതിയ സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിന് തയ്യാറായി അങ്ങനെ തന്നെ നേതാവെ അഞ്ചെട്ടെണ്ണം പിന്നാലെ എന്ന ചിത്രമാണ് പ്രദർശനത്തിന് സജ്ജമായത് ബേസ് ലൈറ്റ് കളർ കറക്ഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രം പൂർത്തീകരിച്ചത് കേരള ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ബേസ് ലൈറ്റ് കളർ കറക്ഷൻ ഡി ഐ യൂണിറ്റിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ആദ്യ ചിത്രമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നേതാവെ അഞ്ചെട്ടെണ്ണം പിന്നാലെ പ്രദർശന സജ്ജമായ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് കെ എസ് എഫ് ഡി സി എം ഡി ദീപ നായർ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് നായർക്ക് കൈമാറി അജിത് പൂജപുര സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ നരേനാണ് നായകൻ ശരിക്കൊരു ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഒരു സാങ്കല്പിക ഗ്രാമം പെരുമാൾ ദേശം പെരുമാൾ ദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല അവസാനം അവർ രാഷ്ട്രീയം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ മാറ്റങ്ങളുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ബേസിക് ചിത്രം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ഇന്ത്യയിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്നിടങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള ബേസ് ലൈറ്റ് കളർ കറക്ഷൻ സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യമാണ് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ മാനേജർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും നല്ല കളർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബേസ് ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം വാങ്ങിച്ചത് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് ചിത്രാഞ്ജലിയിൽ പുതിയ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് സംസ്ഥാനത്തെ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തും പത്തു വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് സമരം പാലക്കാട് ചേർന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് യോഗമാണ് പതിനഞ്ചിന് പണിമുടക്ക് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ മോട്ടോർ വാഹന ഉടമകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ സംസ്ഥാന മോട്ടോർ വാഹന വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതിയാണ് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് അപ്രായോഗികവും ജനവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് യോഗം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മോട്ടോർ വാഹന ഉടമകളും സമരവുമായി സഹകരിക്കും അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ മോട്ടോർ വാഹന മേഖലയിലെ മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു ദിവസത്തെ സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്തുവാൻ ജൂൺ പതിനഞ്ചാം തീയതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി സംബന്ധിച്ച് നിയമപരമായ എന്തെല്ലാം വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചേരുകയും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ചരക്കുമായി എത്തുന്ന മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ലോറികളെയാണ് ഉത്തരവ് സാരമായി ബാധിക്കുന്നത് വിധിക്കെതിരെ നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പാലക്കാട് ചേർന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാല